ഗുഡ് ഈവനിങ് എവരിബഡി ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് സൈൻ ബാർ സൈൻ ബാർ നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിൽ ആംഗിൾ മെഷർമെന്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് വെർണിയർ ബിയർ കോൺട്രാക്ട് അപ്പൊ അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും അസംബ്ലിങ്ങോ മെഷീനറി കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെർണിയർ ബിയർ കോൺട്രാക്ടർ ഉപയോഗിക്കാം അത് ഒരു മെഷർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്ന് ചെറിയ വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറൊരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് സൈൻ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ സൈൻ ബാറിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അത് ഒരു ഡയറക്റ്റ് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇപ്പൊ ഒരു സ്റ്റീൽ റൂൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റീഡിങ് നേരിട്ട് കിട്ടും വെർണിയർ കാലിപ്പർ കൊണ്ട് റീഡ് ചെയ്താൽ അതിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് റീഡിങ് കിട്ടും അപ്പൊ അതെല്ലാം ഡയറക്റ്റ് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകളാണ് പക്ഷെ ഈ സൈൻ ബാർ കൊണ്ട് നമ്മൾ നേരിട്ട് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് റീഡിങ് കിട്ടുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെഷറിംഗ് ആണ് അപ്പോ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേറൊരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റും കൂടി അതിനോട് ചേർത്തിട്ടാണ് വേറൊരു സ്ലിപ്പ് ഗേജ് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുള്ളൂ ഇനി ഈ സൈൻ ബാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്ന് ഏതെങ്കിലും ടേപ്പേഡായിട്ടുള്ള ജോബുകൾ ലിൻഗ്ലൈൻഡായിട്ടുള്ള ജോബുകളുടെ ഒക്കെ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം പ്രിസിഷൻ ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാം അതുപോലെ സെറ്റിംഗ് സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിൽ ഒരു സർഫസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ അത് ആ ആംഗിൾ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാം ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇതിനെല്ലാമാണ് സൈൻ ബാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൈൻ ബാർ സിംപ്ലി അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു സ്കെച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം അതൊരു ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു ബാറാണ് സൈൻ ബാർ അത് ഹൈ ഗ്രേഡ് ഹൈ കാർബൺ ക്രോമിയൻ സ്റ്റീൽ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത സ്റ്റീൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പിന്നീട് എക്സ്പാൻഷനോ അതുപോലെ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുക ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഡയമെൻഷനിലൊന്നും പിന്നീട് മാറ്റങ്ങളിൽ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ 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 കുറവാണ് ഇനി അതിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റെക്ടാങ്കുലർ ഒരു ബാറിന്റെ എൻഡിലായിട്ട് പല മോഡലുകളുണ്ട് ഒരു മോഡൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ എൻഡിൽ രണ്ട് എൻഡിലും ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ഫോം ചെയ്ത് ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ രണ്ട് സെയിം സൈസിലുള്ള റോളറുകൾ ഓരോന്നും ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളിലും ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ റോളറുകൾ രണ്ട് എൻഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് രണ്ട് റോളറുകൾക്കും ഓരോന്നിനും ഒരു സെന്റർ പോയിന്റ് കാണും അപ്പൊ അതിന്റെ ആക്സിസ് നോക്കിയാൽ അത് ഈ റെക്ടാങ്കിൾ ബാറിന്റെ ആ എഡ്ജിന് പാരലായിട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് റോളറുകളുടെ സെന്റർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് സൈൻ ബാർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം എന്നീ സൈസുകളിൽ സൈൻ ബാർ ലഭ്യമാണ് ഒരു സൈൻ ബാർ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ പറയുന്ന ഒരു അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം സൈൻ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് റോളറുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറയും അപ്പൊ ഇനി അതിന് സൈൻ ബാറിന്റെ ഫിഗർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഹോളുകൾ കാണും അല്ലെ അപ്പൊ ഹോളുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഈ എത്രയും വലിയ റെക്ടാങ്കിൾ ബ്ലോക്ക് ആകുമ്പോൾ അതിന് സാമാന്യ വെയിറ്റ് കാണും ആ ഹോളുകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് അതിന്റെ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാം ഒപ്പം തന്നെ ഇത് പല മെത്തേഡുകളിലൊക്കെ ക്ലാമ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരാം ആംഗിൾ പ്ലേറ്റിന്റെ കൂടെ പ്രത്യേക ക്ലാമ്പുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലാമ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരാം അപ്പൊ ഒക്കെ ഇതിനെ ആ ഹോളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെ നമുക്ക് ക്ലാമ്പിംഗ് ഡിവൈസുകൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യം കൊണ്ടാണ് ആ ഹോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സൈൻ ബാർ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വർക്കിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു സ്കെച്ച് നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ ഈ സ്കെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ
अब सैन बार बोडी और एड्ज नीलम कूड़ी वशत एड्ज नर्क चेरत वो अब मत रोल सपोर्ट निक अब मत रोल सपोर्टियान उपयोग साधन स्लिप गेज अल गेज ब्लोक पर सीम्ली नोक नईलिंग वर्क वेट एम एस फ्लैट पीस अब अलग फ्लैट क्लोस रक्टांगि क्लोस मेटल पीस स्लिप गेज पक्ष अत्यासा स्लिप गेज वेरी एक्साक्ट सैसल मेषीन लापिंग फिनीषिंग ऑपरेशन अब इन प्रसिशन आईसिप गेज नमुक ओर अवे हईट अड्जस्ट अड्जस्ट अगर चेरत वो अयरती निर्तुत अब सर्फस् प्ले निकाणी मत नी स्प गेज मिल अदान सैन बार स्लिप गेजि कूड़िया उपयोग रूप चेरता उपयोग स्लिप गेज डीटेल अड़ता क्लास पढ़ी सैन बारि कंसट्रक्ष पर सैन बार सर्फसम वाले आक्ट फिनी लापिंग फिनीषिंग ऑपरेशन अब ई वर्क प्लेस मरुवश स्लिप गेज रेस इन नाम सूक्ष्म निरीक्ष स्लिप गेज उयर्तीक नमुक अत्र स्लिप गेज अल नील स्लिप गेज आयर स्लिप गेज आमुटी अल सैन बारि रोल तमिल अगल अब नमक पटो नू रम एम ए सैन बारा इरूर एम एम ए सैन बारा मूर एम एम ए सैन बारा पटो अब नमक इन नईटांगि ट्रयांगि ट्रांसफर ंगि ट्रयांगि ट्रांसफर रईटांगि ट्रयांगि मू सैड चरी सैड अल नील कूड़ी सैड इन रईटांगि ट्रयांगि कंसीडर ट्रिग्नोमेट्रिक रेश्यो पढ़ी ट्रिग्नोमेट्रिक्यो अब सैन वालू कोसइन वालू टाज अलग सैन को पढ़ी अब अर आंगि कंसीडर तीटर आंगि कंसीडर आंगि ने बंदको नोक ऐसी चरी नील कूड़ी वशन हईपोटूस कर्ण रु वशेष आंगि ने अलर निका ओपिट सैड अब रु सैड हईपोटूस कॉपिट सैड अगे आंगि चेर निका समीपत वशा अड्जस्ट सैड अलग समीप वशन पर अब ई केस नमक नदेश आंगि कंपिड़ी अब सपोस तीट आंगि कंपिड़ी नमक रू क्यों चरी वश सैन बार नील रोल तमिल इन स्लिप गेज हईटा अब अदर अब ओपिट सैड वश अगर आिग्नोमेट्री रेश आद पढ़ी सैन उपयोग सैन बारि नील डिवेड कटी आंगि नोकृत टेबि नाचुल सैन नोक इन करस्पोिंग आंगि डिग्री मुझे डिग्री मुपति रु डिग्री नमु कंपिड़ा पेट अब मुपति रु डिग्री अल मुति मूल अल अल्यू आत्र मिनट ना कई क्लास पढ़ी अरुप मिनट डिग्री अब अगर मिनिटस अब सैन बारे ना सैन बार एपयोग आंगि मेषरी वे इंसट्रमेंट सैन बार उपयोग इंग्ल सर्फस आंगि मेषर इंग्ल सर्फसल सैटी 
അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് തന്നെ ചെക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിൽ മെഷീൻ ചെയ്തത് സർഫസ് ആണെങ്കിൽ അത് ആ ആംഗിൾ തന്നെയാണെന്ന് വേരിഫൈ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള പർപ്പസിനാണ് ഉപയോഗിക്കുക സൈൻ ബാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ സ്ലിപ്പ് ഗേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗേജ് ബ്ലോക്സ് കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇനി ഇത് ഉപയോഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് സൈൻ ബാർ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു നമ്മളൊരു ഇൻക്ലൈൻഡ് സർഫസ് ഉള്ള ഒരു ജോബ് എടുത്തു ഒരു ടേപ്പുകൾ ജോബ് എടുത്തു അത് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു റെഫറൻസ് പ്ലെയിൻ വേണം സോ അതന്നെ നമ്മളൊരു റെഫറൻസ് പ്ലെയിനായിട്ട് എടുക്കുന്ന സാധനമാണ് സർഫസ് പ്ലേറ്റ് അപ്പോൾ സർഫസ് പ്ലേറ്റിൽ വർക്ക് വെച്ചു സൈൻ ബാറിൻ്റെ വർക്കിൻ്റെ മുകളിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ ബാറിൻ്റെ മുകളിൽ വർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ രണ്ട് കേസുകളുണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് റോളറ് ഒരെൻ്റിലെ റോളർ ഈ സർഫസ് പ്ലേറ്റിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കും സൈൻ ബാറിൻ്റെ ബോഡി വർക്കിലേക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അപ്പോൾ മറ്റേ എൻ്റിലുള്ള റോളർ സപ്പോർട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ നിൽക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ലിപ്പ് ഗേജുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രത്യേക സൈസിലുള്ള സ്ലിപ്പ് ഗേജ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബോക്സിൽ സെറ്റായിട്ട് സ്ലിപ്പ് ഗേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ലിപ്പ് ഗേജ് അവിടെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാം ആ ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു ഹൈറ്റ് കാണും ഒരു സ്ലിപ്പ് ഗേജിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കിട്ടും അത് നമുക്ക് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇനി സൈൻ ബാറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമുക്കറിയാം അപ്പം ഇത് രണ്ടും അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം സൈൻ തീറ്റ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോയിൽ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡായിട്ട് വരുന്നത് ഈ സ്ലിപ്പ് ഗേജിൻ്റെ ഹൈറ്റും ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സൈൻ ബാറിൻ്റെ ലെങ്ത്തുമാണ് ഈ രണ്ട് റേഷ്യോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ച എന്തിനാണ് സൈൻ്റെ ഈ ട്രിക്നോമെട്രിക് റേഷ്യോയിൽ വരുന്ന സൈൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബാറിനെ അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ ബാറിനെ സൈൻ ബാർ എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം സൈൻ ബാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്ലിപ്പ് ഏജിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ സൈൻ ബാറിൻ്റെ ഒരെൻഡ് റെഫറൻസ് പ്ലെയിനിൽ അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് പ്ലെയിനിൽ വെച്ചു മറ്റേ എൻ്റ് നമ്മൾ ഉയർന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചരിഞ്ഞൊരു പ്രതലമല്ല ഒരു എൻഡ് നിലത്ത് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്താ വെച്ച ചരിഞ്ഞുള്ള പ്രതലം വരാം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും രണ്ട് റോളറും ഉയർന്നാണ് നിൽക്കണേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും ഈ പറയുന്ന സ്ലിപ്പ് ഗേജുകൾ വെക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹൈറ്റ് കിട്ടും അവിടെ ഒരു ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഹൈറ്റുകളുടെ ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ നമുക്ക് പഴയ രീതിയിലേക്ക് വരാൻ ചെയ്യാം അങ്ങനെ രീതിയിലും ഇത് മെഷർ ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ വരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആംഗിളുകൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഈ സൈൻ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രൊസിഷനായിട്ട് നമുക്ക് ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് രീതിയിലാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ സ്ലിപ്പ് ഏജ് ഉപയോഗിക്കണം അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം കറക്റ്റായി സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അതിൽ നിന്ന് റേഷ്യോയിലേക്ക് മാറ്റണം അതിന് ശേഷം ഈ ടേബിൾ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി ഇത് ചേർന്ന് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലിപ്പ് ഗേജാണ് അപ്പോൾ അത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് റീഡിങ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ നോക്കും എല്ലാവർക്കും ഈ ടോപ്പിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു